നമസ്കാരം എഫ് ആൻഡ് എസ് ഫാർമ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി ഡി എം ഇ ഡി എച്ച് എസ് ഗവൺമെൻറ് അനലിസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻസിനായിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പാട്ട് വീഡിയോയിൽ ജനറൽ ആൻഡ് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എനേബ് ചെയ്യുക എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എല്ലാം കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് മെയിൻറ്റേൺ ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോക്ക് ലെഡ്ജർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് അതുപോലെ ഇൻറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് റെസിപ്റ്റ് വോച്ചർ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് രജിസ്റ്റർ അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ഫയൽ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് വിത്ത് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വോച്ചേഴ്സ് കണ്ടമിനേഷൻ റെക്കോർഡ് ഫോർ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ആൻഡ് കൺസ്യൂമബിൾസ് ആനുവൽ സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോമുലറി ആൻറ്റിബോഡി പോളിസി ഇതൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് മെയിൻറ്റേൺ ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോള് എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോള് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കീ കീപ്പിംഗ് ദ റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ടു അവോയ്ഡ് ഷോർട്ടേജ് ഓവർ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്ലി പ്രോഗ്രാം പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഷോർട്ടേജ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആകുക അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സ്റ്റോക്ക് അതും അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്ലി പ്രോ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് സ്റ്റോക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ചെക്കിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടി ടു എൻഷ്യൂർ റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സപ്ലൈസ് അവൈലബിൾ റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സപ്ലൈ ഉണ്ടോ എന്ന് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് എ ബി സി അനാലിസിസ് അതായത് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ഓ എ ബി സി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുമുമ്പ് എന്താണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക മെത്തേഡ് വർക്ക്സ് ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഐറ്റംസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് എന്താണോ ഏറ്റവും കുറവ് പോകുന്നത് എന്താണോ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ബി എനെക്കാളും ലോവർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ സി എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ അതായത് പാരറ്റു പ്രിൻസിപ്പൽ അനുസരിച്ച് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സെയിൽസ് വോളിയം ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം എ ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് എന്നാണ് അതായത് ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആനുവൽ കൺസെപ്ഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആനുവൽ കൺസെപ്ഷൻ വാല്യൂ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആനുവൽ കൺസെപ്ഷൻ വാല്യൂ തരും സോ ഇതാണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബാച്ച് ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് എക്സ്പിറേഷൻ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫെക്ട്സ് ഓഫ് ഐറ്റംസും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബൾക്ക് ഷിപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ബൈയിങ് സ്റ്റോറേജ് ഷിപ്പിംഗ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻ ബൾക്ക് അതുപോലെ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ക്രോസ് ഡോക്കിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലയർ ഷിപ്സ്
അടുത്തത് നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കേണ്ടത് സ്ക്രാപ്പ് ഐറ്റംസ് അതുപോലെ എന്താണ് സർപ്ലസ് ഐറ്റംസ് ഒബ്സല്യൂട്ട് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ക്രാപ്പ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ഡിസ്കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇൻ റീപ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ എസ് എ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സർപ്ലസ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ യൂസ് ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ഒന്നിലധികം വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പുമില്ലാത്ത ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഐറ്റംസ് വിച്ച് ഇസ് ടു ബി ഡിസ്കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കാർഡ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിനെയാണ് വി കോട്ട് സർപ്ലസ് ഐറ്റംസ് ഒബ്സല്യൂട്ട് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ലെസ് ഐറ്റംസ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഡിസൈനോ പ്രോഡക്റ്റോ പ്രോസസ്സിലോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് യൂസ്ലെസ് ആയി മാറിയ ഐറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സല്യൂട്ട് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ടേം എന്താണ് ബിൻ കാർഡ് ബിൻ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ആണ് അതായത് പെർപ്പച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം പ്രകാരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് ആണ് സ്റ്റോഴ്സും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് ആണ് അതെന്തൊക്കെയാണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് റിസീവ്ഡ് ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഇൻ ഹാ ഇൻ ഹാൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഈവൻ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും പറ്റിയ ഒരു ഐഡിയ തരുന്ന റെക്കോർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൻ കാർഡിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൻ ടാഗ് എന്നും പറയും ബിസിനസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിസിനസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ്സ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോർ സ്പേസ് റിക്വയർമെൻ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാർമസീസ് നീഡഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബെറ്റ് സ്ട്രെങ് ബെറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാർമസി ഫാർമസിസ്റ്റ് നോട്ട് ഫാർമസി ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റ് ചെയ്താ കേട്ടോ ഫാർമസിസ്റ്റ് നീഡഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോർ സ്പേസ് റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മിനിമം റിക്വയർമെൻ്റ് ഏരിയ ഫോർ എനി സൈസ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബെഡഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ടെൻ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പെർ ബെഡ് ഫാർമസി ആയിരിക്കണം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിരിക്കണം ഫാർമസിയുടേത് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ ആയിരിക്കണം ഫാർമസിയുടേത് പെർ ബെഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബെഡഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പെർ ബെഡ് ആണ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബെഡഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇനി ബെഡ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് നീഡഡുമാണ് ഫിഫ്റ്റി ബെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഇൻ ഫാർമസി ഒരു ഫാർമസിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെഡിസിൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ബൈ ജനറിക് നൈൻ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ജനറിക് നൈമിൻ്റെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് അതായത് ജനറിക് നെയിം വിത്ത് ലെറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെൽഫ് ഫസ്റ്റ് ഷെൽഫിൽ വയ്ക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസിറ്റമിനോഫിൻ അത് ഫസ്റ്റ് ഷെൽഫ് എയിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് വയ്ക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഫാർമസിയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഓർ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ കാറ്റഗറി തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ യൂസ് പ്രകാരം അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡാസിഡ് ആണോ അതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എന്താണ് പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണോ മീൻസ് തെറാപ്പിറ്റിക്കലി യൂസ് എന്തിനാണ് കഫിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണോ ഫീവറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണോ പ്രഷറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഡയബറ്റിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ തെറാപ്പിറ്റിക് യൂസ് അനുസരിച്ച് ഫാർമക്കോളജി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഡോസേജ് ഫോമിൻ്റെ ബേസിസിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഡ്രഗ്സ് വയ്ക്കാം അത് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോം ആണോ സെമി സോളിഡ് ഡോസേജ് ഫോം അതായത് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ സിറപ്സ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ദെൻ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ദെൻ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോസേജ് ഫോംസ് ആയിട്ട് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് അതായത് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഡ്രഗ്സ് അടുത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഫ്ലോറിൽ വയ്ക്കുക